नमस्कार दोस्तों श्याम क्लास में आपका स्वागत है मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ दोस्तों आज आपको बताएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से किस प्रकार ओर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाते हैं दोस्तों तो इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या करेंगे यानी हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ओर्थोग्राफी में बनाएंगे जिसमें हर चीज़ बताएंगे फ्रंट किस प्रकार बनेगा साइड किस प्रकार बनेगा प्लान किस प्रकार बनेगा दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना तो बहुत ही इजी लेवल से बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों दोस्तों अब इसमें देखो ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है और आप लोगों को ये भी मालूम है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का निर्माण हम तीस डिग्री के एंगल पर करते हैं अब ये तीस डिग्री के एंगल पर हो गया लेकिन इससे हम ओर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाएंगे ओर्थोग्राफी प्रोजेक्शन क्या होता है यानी फ्रंट साइड टॉप एक जगह एक कहते हैं ये कोई वस्तु है इस वस्तु को हम तीनों अलग अलग भागों में बटेंगे यानी फ्रंट साइड और टॉप यानी कुल मिला अलग अलग भाग दर्शाने के लिए हम ओर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का निर्माण करते हैं तो अब इसमें देखो यानी आपका फ्रंट है और फ्रंट में क्या है ये भाग है बीस पंद्रह बीस यानी अलग अलग माप है जो अलग अलग माप इस सीट में बनाएंगे सबसे पहले हमने क्या किया सीट है सीट के चार भाग की चार भाग करने के बाद में आपको बताया हुआ है कि चार भाग करने के बाद में बीच वाले सेंटर का कस क्या करते हैं दस दस एम mm की दूरी पर हल्के हाथ से रेखा खेते हैं जो एक बार मैं हल्के हाथ से रेखा खेद देता हूँ ये हल्के हाथ से रेखा हो गई और ये हल्के हाथ से रेखा खेदने के बाद में क्या करते हैं आपके जो भाग हैं उनको इसकी माप से दूर दूर ले लेते हैं यानी जो अलग अलग भाग है बीस पंद्रह बीस अलग अलग भाग है जो अलग अलग भाग अलग अलग तरीके से ले लेंगे दोस्तों इसमें देखो दोस्तों अब ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते मेन पॉइंट पर जाते हैं लगभग आपके दस मिनट में की चीज़ें के लिए अब आपने शुरू में देखा होगा कि एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाने में लगभग बीस पच्चीस तीस मिनट लग जाते थे फिर बीस मिनट आए फिर बच्चों की डिमांड आई कि सर क्लास बहुत लंबी हो जाती बच्चों को देखने में दिक्कत आती तो अब आपकी ये शॉर्ट क्लास ही करती है दस मिनट की क्यों क्योंकि पहले हम क्या करते थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते थे तो अभी क्या है कि पहले मैं बना के तैयार कर लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ क्योंकि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने में पाँच सात मिनट लगती है इसके बाद ऑर्थो कार्ड बनाने में पंद्रह बीस मिनट लगती है तो इस प्रकार काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है इसी कारण हम पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना दें और फिर डायरेक्ट आपको ये चीज़ें बता देते हैं तो दोस्तों अगर समझ में आए तो आप स्क्रीन शॉट ले लिया करो और अच्छे से समझ लिया करो तो अब देखो इस आइसोमेट्रिक से प्रोजेक्शन और तो बनाएंगे तो दस दस एम की दूरी पर ले लिया अब देखो फ्रंट में बीस पंद्रह बीस तो अब क्या करेंगे इस दस एम रेखा से क्या लेंगे बीस फिर पंद्रह फिर बीस आ गई ये माप यानी फ्रंट में एक दो तीन माप है तीनों माप आ गए साढ़े में चलो साढ़े पैंतालीस तो ये पैंतालीस आपकी ये आ गई पैंतालीस के बाद में ये कितनी पंद्रह पंद्रह तो ये आपकी पंद्रह पंद्रह के तीन भाग ले लेंगे एक दो और तीन दोस्तों अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरे साथ साथ ले लेना कि पंद्रह 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 फिर पैंतालीस का ये भाग हाइट की बात करो दोस्तों देखो टोटल हाइट है बीस दुना चालीस चालीस बीस तीस आठ पैंसठ टोटल हाइट पैंसठ है तो ऊपर देखो बीस तो ये बीस का भाग आ गया फिर इसके बाद में ये बीस ये बीस का भाग आ गया इसके बाद थोड़ा नीचे पच्चीस तो ये पच्चीस का भाग ये आ गया ठीक है दोस्तों मेरे को दिखाई दे रहा है लेकिन आपको मेरे साथ दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ी दिक्कत आ पेन में शहीन के बाद में आगे और बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है साड़ी लंबाई टोटल कितनी है पैंतालीस पैंतालीस नब्बे टोटल लंबाई नब्बे और ये आपका इस प्रकार ये टेपर ही आ गया और ये प्लान एक दो तीन ये तीनों भाग ये मुख्य प्लान में चलेगी तो इस प्रकार आपके ये भाग हो गई अब इससे आपको बताएंगे यानी ग्राफिकल डायग्राम हो गया अब इस ग्राफिकल डायग्राम के बाद में अब आपको बताएंगे और तो ग्राफी यानी ये देखा वो डार्क करना है जो आप अच्छे से ध्यान देना समझ आएगा मेरे साथ दोस्तों आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी देखा होगी हल्के आसी खाएंगे तो अब ज़्यादा वक्त काम नहीं करते मेन पॉइंट कहते हैं फ्रंट की लंबाई कितनी है बीस बीस पंद्रह इन टोटल कितनी होगी पचपन यानी बीस फिर पंद्रह फिर बीस ये रेखा आपकी ये रेखा है अब दो को दोस्तों ये बीच में से यहाँ पर कितनी हाइट है दस तो दस की हाइट आपकी लगभग ये आ गई कौन सी आ गई दोस्तों एक मिनट को दोस्तों हमने दस की हाइट नहीं ली इसमें तो अभी दस की हाइट और ले लो तो आपकी दस की हाइट ये आ गई ठीक है दोस्तों आगे बात करें दोस्तों तो यह हाइट कितनी दस तो दस की हाइट ये आ गई इसके बाद ये कितनी पंद्रह फिर ये कितनी है दस ठीक है दोस्तों इसके बाद में ये हाइट कितनी है पच्चीस इसके बाद में ये लंबाई कितनी है टोटल ये आ गई फिर ये हाइट कितनी है ये पच्चीस यार बताओ दोस्तों आपका ये फ्रंट का भाग ये आ गया क्या एक फ्रंट का भाग क्लियर है बात करूँ यह हाइट कितनी है तो बीस नंबर चालीस की हाइट ये आ गई इसके बाद टोटल लंबाई कितन
अब मैं आगे बात करूँ दोस्तों देखना जब मैं इधर से देखूँगा तो मुझे ये बात थोड़ी दिखाई देगा अंदर जा रहा पर जिस प्रकार ये देखा जाए टोटल बीस बार तो मैं इधर से देखूँ ये दिखाई दी तो कितनी हाइट के नीचे बीस है तो ये छुपी रेखा होगी तो छुपी रेखा कुल मिला दोस्तों ये हो गई यानी कुल मिला ये रेखा दिखाई देगी तो छुपवा बाग आपकी अदर से रेखा हिडन के रूप में तीन नंबर मिले दो नंबर के तो इस प्रकार आपकी अदर से रेखा ये आ गई तो आपकी ये एक अदर्श रेखा इसमें आएगी अदर्श रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आती है बच्चों को ये दिक्कत आती है अभी आपके आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बता रहे हैं फिर आपको ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक भी बताएंगे बात करिए साइड में साइड की टोटल नंबर या नब्बे हाइट कितनी है टोटल फिफ्टी अब इसमें देखो पंद्रह फिर नीचे कितना आ रहा है फिर वापस पंद्रह देखो पंद्रह पंद्रह बीस पंद्रह बीस पंद्रह बीस तो ये आप भी आ गई फिर पंद्रह सॉरी बीस फिर पंद्रह फिर आपकी ये आ गई और ये टोटल कितनी है चालीस ये आ गई चालीस फिर ये लंबाई कितनी है पैंतालीस फिर ये आई कितनी है ये आ गई बताओ दोस्तों ये साइड का बाग आपका ये बन गया क्या इतना बनने के बाद आगे देखो दोस्तों मैं जब इधर से देखूँगा तो मुझे ये देखा थोड़ी दिखाई देगी और कितनी हाइट पे देखो दोस्तों दस की हाइट पे तो कुल मिला के जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये देखा दिखाई दिखाई दे रही है तो ये देखा दिखाई नहीं तो इसकी एक अदर से रेखा आती है ये तो इसकी अदर से रेखा आपकी याद आएगी कुल मिला के आपकी ये रेखा खींची गई थी इस भाग के बराबर जो आपकी अदर से रेखा ये आ गई तो इस प्रकार आपकी ये अदर से रेखा भी क्लियर हो चुकी है दोस्तों दोस्तों अदर से रेखा आपको माफ से बनानी है तीन नंबर में मिले दो नंबर गेप तीन नंबर में मिले दो नंबर गेप इस प्रकार आसानी से बनाना तो इस प्रकार दोस्तों आपके फ्रंट और साइड क्लियर चुके बात करें प्लान की तो प्लान में देखना अच्छे से समझ आया दोस्तों बताओ ये नंबर कितनी है टोटल तो ये नंबर है बीस नंबर चालीस पंद्रह पैंतालीस आगे ये नंबर कितनी है पैंतालीस ये नंबर कितनी है पैंतालीस और ये नंबर कितनी है पैंतालीस बताओ दोस्तों ये बाग आप आइए बन गया क्या आगे बात करूँ जब मैं ऊपर से देखूँगा तो ये बाग जिस प्रकार आर पार जा रहा है उसी प्रकार ये बाग भी आर पार जा रहा है और हम ऊपर से देखेंगे तो ये दिखाई थोड़ी देर नहीं दिखाई देगा तो कुल मिला के होगा ये छुपी हुई रेखा और छुपी हुई रेखा को किसमें दर्शाते हैं अदर से रेखा में कुल मिला के पैंतालीस की दूरी में आपकी ये अदर से रेखा आएगी एक तो ये आ गई और एक आपकी ये आ गई ठीक है दोस्तों आगे बात करें दोस्तों ये लंबा ही अब बताओ ये बाग कितने कितने गए पंद्रह पंद्रह की तो पंद्रह के आ गया पंद्रह का ये आ गया और टोटल वो लंबाई कितनी है आपकी पचपन तो बताओ ये प्लान का बाग आपका ये बन गया क्या आगे बात करूँ पंद्रह फिर ये पचपन पंद्रह पंद्रह पचपन पंद्रह बताओ दोस्तों ये प्लान का बाग आपका ये आ गया क्या आगे बात करें दोस्तों पंद्रह पचपन पंद्रह यानी पंद्रह पचपन पंद्रह ये प्लान का बाग आपका या गया तो एक दो तीन चार तो एक दो तीन चार इस प्रकार प्लान के भी चार भाग बन गए दोस्तों तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार आइसोमेट्रिक और तो को आपके कंप्लीट बन चुका है आगे बात करें दोस्तों इसके एरोड की जो एरोड भी आप अब अच्छे से समझ लेना तो इस प्रकार आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये हमने ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बना दिया है दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हुई होगी दोस्तों तो अब इसके अलग अलग तीनों भाग और बनाते हैं यानी तीनों बागों के एरवेड ये तो जो एक्स्ट्रा रेखा है उनको इरेजर की सहायता से मिटा दो दोस्तों तो अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है किस प्रकार होता है दोस्तों तो इसमें देखो दोस्तों पाँच एम दो पर दस एम के विस्तार रेखा ये आ गई ये डायमिस रेखा आ गई ये बीस पंद्रह बीस और ये तीन अनुपात एक है एरवेड क्यों क्योंकि अगर रेखा की लंबाई तीस एम या तीस एम से कम है तो वहाँ पर तीन अनुपात एक का एरोड आता है बात करिए तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ये पैंतालीस है और ये पंद्रह पंद्रह के बाग है दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार इनके भी एरोड तीन अनुपात एक के बना देना दोस्तों तो इस प्रकार इसके एरोड ये आ गए हाइट की बात करूँ तो हाइट में दोस्तों ये हाइट कितनी है बीस फिर ये हाइट भी कितनी है बीस और ये कितनी दोस्तों पच्चीस तो इन सभी में भी क्या होगा वहीं आपके तीन पाँच एक के एरोड आएंगे दोस्तों तो इस प्रकार आपके लगभग सारे एरोड क्लियर होते जा रहे हैं इस प्रकार इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट से ऑर्थोग्राफी बन चुका है बात करो प्रतीक सिंबल जो आपकी एक अलग से क्लास लगाई हुआ है वहाँ से क्लियर कर लेना दोस्तों यानी आप लगभग वीडियो की प्ले में जाना वहाँ पर देखना आपको हर प्रकार की क्लास मिल जाएगी दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद दोस्तों